Mit dem Zug auf die Kanarischen Inseln, zum Beispiel nach Teneriffa. Klingt verrückt. Geht das? Gibt's das? Ich kann es vorher sagen, ja, es gibt es. Und wir haben uns vor kurzem überlegt bei uns, meiner Redaktion, man könnte mal überlegen, ob man das einfach mal so macht. Und ich hab, alle haben mich nur angeguckt und gesagt, das ist ein bisschen verrückt. Wie kann man denn mit dem Zug auf die Kanarischen Inseln fahren? Und ich möchte euch das jetzt mal zeigen, weil dann hat mir ein bisschen mein Ehrgeiz mich geweckt. Und äh, ich habe es einfach mal ausprobiert und habe es mal für euch zusammengerechnet. Wir schauen mal ganz, wie das geht, wo das hinkommt und wie schön das wird. Mal sehen. Also, los geht's. Die spanischen Kanarischen Inseln liegen auf der Karte. Ich will es euch noch mal ganz kurz zeigen hier unten. Hier gibt es dann, das ist Lanzarote, das ist Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. Dazu gibt es noch La Gomera und ich weiß gar nicht, El Palma heißt die Insel, La Palma heißt die Insel und dann die Insel La Fontera. Und wir haben uns jetzt mal als Beispiel rausgesucht nach Teneriffa. Das liegt so ein bisschen zentral, von dort aus sollte man hoffentlich zu allen anderen Inseln auch springen können. Ja, aber wie kommen wir nach Teneriffa? Das Erste, was man wissen muss, ist, es gibt eine Fährverbindung von Cadiz, von Spanien, nach Teneriffa. Und zwar, diese müssen wir zuerst rauskriegen, weil wir müssen die Fähre nehmen. Beim Zug wird es schwieriger. Und mir ist auch nicht bekannt, dass von Casablanca, wo man ja auch noch, oder Rabat, wo man mit dem Zug hinfahren könnte, dass es dort Fährverbindungen gibt. Das könnte vielleicht sein, aber ich wüsste es jetzt nicht. Deshalb müssen wir mit der Fähre von Cadiz nach Teneriffa fahren. Und das macht eine Gesellschaft. Die habe ich euch schon mal aufgerufen. Das ist die Trans, Trans, Trans Mediterranea oder so. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ich habe auch da schon eine Verbindung rausgesucht, so einfach wie das so geht. Und zwar für den 4. Oktober 2022. Da geht es los um 14 Uhr von Cadiz und man ist zwei Tage später um 9.30 Uhr auf Teneriffa. Gucken uns, das können wir uns das eigentlich angucken, das können wir uns gar nicht so genau angucken, aber ich kann auch gleich nochmal sehen, wir können das gleich noch von Anfang an starten. Aber das ist auf jeden Fall der, der Preis. Der Preis ist 175 Euro. Wenn wir Residenten wären, also wenn wir dort Einwohner wären von den Inseln, dann ist es für die natürlich subventioniert, weil die sonst gar nicht irgendwie reisen könnten. Ne? Da liegt der Preis bei 43 Euro, aber natürlich für uns als Touristen sind es 175 Euro. Das ist, erscheint erstmal viel, die Differenz, und das ist, liegt aber ein bisschen daran, dass das natürlich für die Einheimischen sonst ein recht teurer Spaß wäre. Hin- und Rückfahrt, hier und zurück, ihr könnt es hier oben mal sehen, 350 Euro. Also wenn man hier hin- und zurückfährt, jeweils 175 Euro scheint Festpreise zu sein. Und ich kann es euch jetzt mal zeigen, wir versuchen mal bei Transmediterranea einfach mal das nochmal zu buchen, indem wir jetzt einfach uns den Link hier oben nehmen und tun wir uns den hier rein. Und haben dann die, so sieht die Startseite aus. Und dann sagen wir, ich glaube, man kann, es ist trotzdem eine Gesellschaft. So, jetzt sagen wir, wohin wollen wir reisen? Und dann kann man hier aussuchen, Kanarische Inseln. Das ist Richtung Marokko und äh, Richtung den, die Überquerung zu den, zu den spanischen Enklaven. Zu Ceuta ist eine spanische Enklave, Melilla ist eine spanische Enklave. Da kann man hinreisen, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen auf die Kanarischen Inseln. Wir sagen, wir wollen von Cadiz nach Teneriffa. Und wenn wir das jetzt sagen, confirm die Runde, dann muss man erstmal noch sagen, mit wie vielen Personen. Wir sind eine Person, zu zweit kann man es natürlich auch machen und so, aber los geht's. Wir haben in dem Fall kein Auto, weil wir ja mit dem Zug anreisen. Ne? Also mit Auto wäre es also auch möglich. Und dann suchen wir uns jetzt das Datum raus und da wird uns automatisch nur jeweils der Dienstag vorgeschlagen. Das heißt, also man kann immer nur Dienstag fahren, aber die Fahrt, der Ende der Fahrplan am 25. Oktober. Ich gehe aber davon aus, dass das jetzt nur noch nicht eingestellt ist, dass die Daten hier noch nicht hinterlegt sind für die anderen Sachen. Aber bis 25. Oktober geht das. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es sonst nicht geht. So, wir gehen mal, geben mal einen Roundtrip ein und wir sagen am 4. Oktober. Mal sehen, ob das funktioniert. Vorhin hat es bei mir beim One-Way nicht funktioniert. Wir gucken mal. Nein, das ist überraschenderweise nicht möglich. Und das Lustige ist, wenn wir das jetzt als... Hin- und Rückfahrt machen, ist es möglich. Vielleicht verkaufen Sie an Fremde das nur mit Hin- und Rückfahrt oder wie auch immer oder was auch immer. Das habe ich leider nicht rausgefunden, was der Grund ist. Falls ihr das seht, könnt ihr das nochmal schreiben. Ich mache es nochmal mit Hin- und Rückfahrt. Hinfahrt ist dann und Rückfahrt. Habe ich jetzt Hin- und Rückfahrt? Ja, aber ich habe das Return-Datum noch nicht. Und, ach genau, und da sagte uns immer Samstag, also nehmen wir mal eine Woche später an den Samstag, dem 15. Oktober. Und ihr seht, plötzlich ist es möglich. Und ihr seht, der Preis ist auch. Also 14 Uhr ab Cardis los. Dann seid ihr zwei Tage später auf Teneriffa. 
Gut, klingt schon mal nicht schlecht, finde ich, so die ganze Geschichte. Hier sieht man auch den Fahrplan ein bisschen für alle Leute, die sich interessieren. Also Kades geht's los, 14 Uhr. Dann ist man am nächsten Tag um 16 Uhr auf Lanzarote. Also das haben wir schon mal abgedeckt, wer auch nur nach Lanzarote möchte. Dann geht es weiter von Lanzarote nach Fuerteventura, das sind zweieinhalb Stunden. Oder, ja, rechne ich richtig, ja, zweieinhalb Stunden, Fuerteventura. Dann haben wir eine Stunde wieder Aufenthalt auf Fuerteventura. Dann geht es weiter nach Gran Canaria, da landen wir nachts um 2.30 Uhr. Das ist nicht so eine nette Zeit. Da steht das Schiff aber bis 6 Uhr und 6 Uhr fährt es los nach Teneriffa und ist um 9.30 Uhr auf Teneriffa. Ihr seht, also, schöne Seereise ist mit dabei, das Ganze für 175 Euro. Solltet ihr allerdings sagen, ihr möchtet jetzt nicht nur einen Sitzplatz haben, weil das sind wahrscheinlich solche, wie man es von den Fähren kennt, ich habe euch auch schon andere Fährvideos gemacht, solche Großraumsitze, dann wird das Ganze jetzt schon etwas teurer und mal gucken, wie viel. Aber ich schreibe erstmal auf, auf unseren Zettel. Vielleicht blendet es der Mike auch ein, aussieht auch, ich wünsche 222, 252 Euro, finde ich jetzt gar nicht mal so viel mehr. Und äh, dann haben wir auch ein Bett, aber wahrscheinlich, hab, äh, das habe ich leider noch nicht rausgekriegt, wo die Betten sind, vielleicht kriegt man das noch raus. Wir lassen es mal beim Sitzplatz. Also, wir schreiben jetzt hier auf und schreiben es, titeln es mal hier unten ein, 175,10 Euro im Sitzplatz nach, von Cardes nach Teneriffa. Und jetzt gibt es folgendes, wir müssen natürlich nach Cardes kommen. Und wie soll das anders sein, wenn wir nicht mitfliegen wollen, dann fahren wir natürlich mit dem Zug. Und da habe ich auch schon etwas vorbereitet für euch, weil, wie gesagt, wir wollten es ja nun rauskriegen, wie es geht. Und ich habe eine Verbindung rausgesucht von Leipzig, wo ich jetzt gerade wohne, nach Cadiz. Und ihr seht, das ist, ich zeige es euch mal, mit der Deutschen Bahn erstmal so rausgesucht. Ähm, hier steht schon mal da, Preisauskunft nicht möglich, das müssen wir uns anders zusammensuchen, gebe ich euch gleich den Tipp. Also Leipzig, dann geht es nach Frankfurt, Frankfurt umsteigen, 13 Minuten mit einem TGW nach Marseille. Da steigen wir aber in Avignon in Südfrankreich aus. Dort finde ich eigentlich gar nicht so unangenehm, dass man sich irgendwo in Ibis am Bahnhof sucht oder sowas anderes. 21.08 Uhr kommen in Avignon an und 8.40 Uhr geht es weiter. Das heißt, wir suchen uns hier irgendwas raus, wo wir irgendwo in der Nacht übernachten können. Und dann geht es von Avignon nach Madrid. In Madrid haben wir dann 25 Minuten Umste Umsteigezeit und sind in Cardes um 20.19 Uhr und zwar am Vorabend der Abfahrt. Das heißt also, wir müssen uns noch ein Hotel dann in Cardes suchen. Wir gehen jetzt mal aus, äh, kommen jetzt gleich mal mit auf unsere Liste, machen zwei Hotels. Wir sind mal ein bisschen günstig. Ich hoffe zumindest, dass es was gibt in der Richtung. Man weiß aber heutzutage nicht. Ich sage jetzt einfach wahrscheinlich mal 100 Euro. Das heißt, auf meinen Zettel stehen jetzt schon, ich zeige es mal kurz in die Kamera, 375 Euro, egal ob man das, man sieht es sogar, so, das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt geht es weiter, aber wir haben jetzt noch nicht die Preise, weil die Deutsche Bahn sagt uns ja hier, Preisauskunft nicht möglich. Bei solchen Verbindungen drehen die immer ein bisschen durch und ich frage mich, warum es nicht möglich ist, in Deutschland und Europa ein einheitliches Preissystem zu machen, aber genau das ist der Punkt. Was ich angenehm finde, wir haben nur 1, 2, 3 Umsteigemöglichkeiten, finde ich jetzt. Dreimal Umstiege nur bis Cardes, bis Südspanien, also wir zeigen euch nochmal auf Google Maps die ganze Strecke. Das heißt, wir fahren von Leipzig hier los, hier runter an diese Ecke und wir müssen nur dreimal umsteigen, finde ich. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was, was Mike dazu sagt, aber ich finde es eigentlich ganz cool. So, bin gleich mal vor Schreck an die Kamera gestoßen. Also, wir gucken mal Avignon übrigens, für alle, die es nicht wissen, das liegt hier in der Provence. Eine wunderschöne Stadt, kann man abends mal schön ausgehen. Ist ein alter Bischofssitz und ähm, hat eine ganz berühmte Brücke, wenn wir jetzt einmal schon dabei sind. Hier, komm, dann zeige ich es euch mal. Ich muss sie nur selber finden, weil ich mich jetzt darauf natürlich nicht vorbereitet habe, auf diese Idee, euch das noch schnell zu zeigen. Die ist hier. Das ist so eine halbe Brücke und hier oben gibt es den Bischofssitz. Das müsste der hier sein, ja, der Dom. Also das ist der ehemalige Bischofssitz, eine ganz berühmte Bischofsstadt. Aber ich vermute fast, dass der Bahnhof, der TGW-Bahnhof ein bisschen mehr außerhalb liegt. Das will ich aber jetzt nicht unbedingt alles nachgucken. Also das gucken wir nochmal in aller Ruhe. So, also jetzt müssen wir natürlich diese Bahnverbindung, die ich so schön rausgesucht habe, natürlich buchen. Das Erste ist, was geht, ist, kann ich euch so sagen, aus Erfahrung mit der Deutschen Bahn von Leipzig nach Avignon. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Verbindung ist die, die ich jetzt hier gerade gehabt habe, wenn man es da bucht, kann man für ganze 72 Euro ohne Bahncard in nach Avignon kommen. Finde ich jetzt, ganz ehrlich, mit dem Auto nicht machbar. Finde ich weder mit dem Flieger machbar noch sonst was. Also das heißt, einmal umsteigen in Frankfurt und schon ist man in Avignon. Das ist die gleiche Verbindung. Dadurch, dass ich das vorhin schon rausgesucht habe, sagt er mir jetzt nicht mehr, dass er das machen möchte, dass er es mir jetzt anzeigt. Es liegt daran, dass 
der uns dann auslockt, wenn ich das in der Zeit lang abgefragt habe. So, dann haben wir das nächste Stückchen, was ich euch vorhin gezeigt habe, von Avignon nach Cadiz. Da nehmen wir gleich die spanische Bahn, weil AVE ist ein spanischer Hochgeschwindigkeitszug, das ist quasi der spanische ICE. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Da habe ich gleich die Badische, spanische Bahn rausgesucht. Das ist die Renfe, so wie auch immer man das ausspricht, R-E-N-F-E. Und auch das habe ich für euch schon vorbereitet. Das würde ich auch dort buchen. Und ihr seht hier im Preis, wir müssen ja am 4. fahren wir mit unserer Fähre. Das heißt, wir müssen am 3. kommen, 8.40 Uhr los bis 20.19 Uhr. Das ist die Verbindung, die uns die Deutsche Bahn auch rausgesucht hat. 11 Stunden, einmal umsteigen in Madrid für 244 Euro können wir das haben. Das heißt also, ich muss meinen Zettel ergänzen. Wir schreiben jetzt hier dazu 72 Euro, 90 und wir schreiben hier nochmal dazu 244 Euro. Da habe ich jetzt keinerlei Ermäßigungskarten drin. Ich behaupte, wenn man noch irgendwelche Ermäßigungskarten hat wie eine Bahncard, kriegt man das noch ein bisschen günstig, weil ja die Bahncard auch im Ausland teilweise einen 25-prozentigen Rabatt organisiert. Aber das ist der Punkt. So sieht jetzt unser Zettel aus. Das heißt also, ich überschlage es ganz, ganz grob und wir rechnen, wir blenden es jetzt gleich unten ein. Aber ich würde sagen, das sind 500, 600, 630 Euro One Way Leipzig Gran Canaria. Und das ist natürlich jetzt die Antwort. Das heißt also, beziehungsweise in dem Fall Teneriffa. Das heißt, Teneriffa ist deutlich teurer. Jetzt gucken wir mal, doch, wir können jetzt nochmal einen Vergleich machen. Wir gehen jetzt mal zu Opudo. Früher war das zumindest Opudo, die, die Vergleichsplattform für Flüge. Und jetzt schauen wir mal und wir geben jetzt mal ein von Leipzig, das ist LEJ. Ihr könnt das Spiel natürlich von eurer Stadt machen, von Leipzig nach Teneriffa. Mal sehen, ob es das überhaupt gibt. Wird das so wie wird Teneriffa geschrieben? Riffa. Jetzt bin ich natürlich, jetzt blamiere ich mich mal wieder richtig schön, aber das ist egal. Mache ich ja gerne. Wir gucken mal, wie der Flughafen dort heißt. Vielleicht haben die auch, ah, die müssten aber einen haben auf Teneriffa. Teneriffa, mit einem N wird das nur geschrieben, seht ihr mal, so blöd wie ich bin. Schneidet man natürlich nicht raus. Ah, seht ihr, so einfach geht das. Nehmen wir mal alle Flughäfen, weil da sind wir jetzt nicht wahlweise. Und wir sagen, wir nehmen den 4. Oktober. Und da kommen wir jetzt natürlich zum Unterschied. Und... Ach, machen wir Rückflug, wollen wir den auch nehmen? Na gut, nehmen wir auch. Wir hatten ja gesagt, wir fahren am 15. zurück. Das ist ungefähr. Das heißt, wir liegen bei Hin- und Rückflug bei 500 Euro in der Economy Class. Und wir liegen hier für One Way. Da kommen ja noch die Hotels dazu. Liegen wir schon deutlich drüber. Guck mal hier, Mensch, für 375. Also geht's auch schon. Also es ist ja wirklich gar nicht so schlecht. Aber wer natürlich was für die Umwelt tun will, der kann fliegen. Und ich sage mal so, alle Ermäßigungen sind hier noch nicht mit drin, die man kriegen kann. Und das kommt natürlich besser an, was ihr für eine Ermäßigung seid. Wenn zum Beispiel auch, wenn man jünger ist, kann man auch mit dem interrail ticket das Ganze nochmal nachrechnen. Man kann es nachrechnen mit den Bahncards. Und wir sind natürlich jetzt keine Residenten. Das heißt, an der Fähre werden wir jetzt nicht viel machen können. Die ist relativ teuer, aber das ist wahrscheinlich auch eine Monopolstrecke, weil die halt nur einmal am Tag fliegt, einmal in der Woche fährt. Wenn ihr andere Informationen habt, dass ich vielleicht zum Beispiel eine Fährgesellschaft noch vergessen habe, weil es vielleicht auch eine zweite gibt, dann könnt ihr es auch gerne dazu schreiben. Die Angaben sind, wie immer, ohne Gewehr. Das ist einfach nur mal ein kleines Spiel gewesen bei uns hier im Büro. Wie kommt man mit dem Zug nach Teneriffa? Und ich habe euch gezeigt, es geht. Es ist kein billiges Vergnügen, aber der Weg ist das Ziel. Und wenn man zum Beispiel dort auf den Inseln ein schönes Ziel hat oder ein bedeutendes Ziel hat, dann lohnt es sich natürlich, das Geld auch auszugeben und die Fahrzeit auch auszugeben, weil dann ist es natürlich ein anderes Ankommen, als mal schnell in den Flieger einzustiegen, einzusteigen und dorthin zu kommen. Wenn ihr noch andere Sachen wissen wollt von uns, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn wir noch andere Verbindungen für euch mal raussuchen sollen. Oder wenn ich irgendwas vergessen habe, kann ja sein, dass es irgendwelche Ermäßigungsgeschichten noch gibt. Ich wette, mit dem Zug gibt es noch einige Sachen, die man noch ein bisschen mit Forschung noch rauskriegen könnte. Es gibt ja auch Ländertickets, die man sich buchen kann bei der Deutschen Bahn, zumindest kenne ich das aus der Schweiz. Es gibt garantiert vielleicht auch noch mit längerer Vorbuchung auch noch längere, Fahrze äh, günstigere Fahrpreise. Und so weiter und so fort. Und vielleicht lohnt sich sogar eine spanische Bahncard, wenn es sowas gibt. Schreibt es mal rein. Das ist jetzt wirklich nur mein, sage ich mal, meine halbe Stunde bis zu einer Stunde Recherche hat es schon gedauert, für, diese, für euch das rauszusuchen. Schreibt es einfach rein. Wenn euch mehr das Thema Zug interessiert, dann verlinken wir euch hier nochmal zum Nachtzug München-Rom und zum Zug Berlin-Budapest. Und bis dahin sage ich Tschüss und schönen Tag noch.